ተመልካቾች ካፍጣቆይታ በኋላ ተመልሰን መተናል ውይይታችን ይቀጥላል አትዋዳነ ቀደም ያነሳ ነው ነገር አለ ከህግ አንጻር ዜጎች ሊታጠቁ የሚችሉባቸው አግባቦች እንዳሉ ምናልባት ቀደም ተቀሰውልኛልና አሁን የውጪውን ተሙክሮ سنመለከት እንደ የዴሞክራሲ ጠጉ ላይ ደረሰ የምትባለው ሀገር አሜሪካ ናትና ሁሉ ግዜ ዘውትር በሪፐብሊካንና በዴሞክራቶች መካከል ይሄ የጦር መሳሪያ ህጉ ላይ መሸጥቁ አይቁ በሚል ሙግት አለ በተደጋጋሚ እንደው مناስታውሰው የቅርብ ጊዜ ታሪክ እንኳን ባራክ ኦባማ ያለቀሱበት ታሪክ አለ ንግግር ያደረጉና በዚህ ጦር መሳሪያ ማንም እየተነሳ 13 14 15 ሰው ሚገድል 20 30 ሰው ሚገድልበት ሀገር ነው የሆነችው ሂዶ ኢዚ ስለሆነ ማለት ነው አሜሪካ ውስጥ እንግዲህ እንደሚባለው ሰው ገንዘብ ካለው የትኛውን መሳሪያ መታጠቅ ይችላል ደጁ ላይ ማቆም ይችላል ይባላልና ይሄ ግለኛ ሀገሩ ነው የታጠቃሚ ነው ሁለተኛ መስፈር ተሳይ ያስፈልገው ለምሳሌ የሰውየው ባራክ ኦባማም ሲሉ የነበሩት አይሸጥ አይደለም በዋናነት ግን ሊገዛ የሚመጣው ሰው የተላንተ ታሪኩ ምን ይመስላል ያይምሮ የጤናው ሁኔታ ምን ይመስል ነበር የሚለው እንኳን ቢያንስ ከግምት ውስጥ ይግባ የሚል ሐሳብ ያቀርቡ ነበርና እኛ በእነሱ ደረጃ እንደ መታጠቅ ይኖርብናል ከህጉ ሳንሳር እንደው ምን ይሄኛ አብዛኛው ነብረ ተሰብስነ በተለይ በገጠር አካባቢ ማለት ነው ባንድም በሌላ መልኩ መሳሪያን የማያስ የመታጠቅ ባል ያዳበረ ነው ራሱንም ለመከላከል ንብረቱንም ለመከላከል እንደውም ደግሞ ከዚህ ማልፎ ደግሞ እንደውም ሀገርንም ጭምር የሚከላከልበት ለምሳሌ ከጎረ ቤት ሀገሮች ጭምር ወደ ሀገር ውስጥ ገብተው የተለያዩ የኢትዮጵያን መሬትም ሊይዙ ይችላሉ ከብቶችን የተለያዩ ግግጦሽ መሬቶችን ከዚህም ጋር የተያዘው ድንበር ተሻጋሪ ሆኖ የሚመጡትንም ጭምር እንደ መከላከያ ኃይል ሆኖ ድንበር የሚያስጠበቀ ነው ከዛም እንግዲህ በባህሉ በሰርጉም በመንም መሳሪያ ማያዝ የህብረተሰባችን አንዱ ባህል ነው ማለት ይቻላል ማለት ነው ነገር ግን ይሄ ነገር ለካሁን እንዳነሳው አንተ በአደጉ ሀገሮች በተለይ በአሜሪካን ህገ መንግስታዊ ዋስትና ጭምር ያገኘ ነገር ነው እነሱ በፊት ከእንግሊዝ ቅኝ ግዛት በፈረንሳይም ቅኝ ግዛት ስር ስለነበሩ ከዚህ ቅኝ ግዛት ደግሞ ያወጣቸው አንደኛ የታጠቁም የትጥቃቸውም ነው ብሎ ያምናል ስለዚህ ያንን መሰረት አድርገው ከተራይ ከመጣጣቸው ጋር አያይዘው ህገ መንግስታዊ ዋስትና እንዲያገኝ አድርገው በህገ መንግስት ጭምር ነው ደግሞ በአለም ላይ ሶስት አገሮች ናቸው በህገ መንግስት በህገ መንግስት ደረጃ ለዜጎች ጦር መሳሪያ መታጠቅን የፈቀዱና ጦር መሳሪያ እንደማንኛውም ሸቀጥ ሱቅ ሄደ ለትገዛው የምትችለው ማለት ነው ስለዚህ ያገሮች ታሪካዊ አመጣጥ ይወስነዋል ማለት ነው ለምሳሌ ሶስት ያልነ ዩኤስኤ ያልች ሜክሲኮ አለ ጓቲማላ አለ በሌላ አንጻር ደግሞ ስናይ የጦር መሳሪያን ህጋዊ ያድርገው ለዜጎች እንደዚህ በገፍ በሱቅ ደረጃ የሚሸጡ እንደዚህ ማያዝ ብቻም ሳይሆን ህጋዊ የንግድ ዘርፍም ተደርጎ በተወሰዱ ሀገሮች የሚያሳዩት መረጃዎች ወንጀል በከፍተኛ ደረጃ በእነዚህ መሰረቶች ይፈጸማል መሳሪያዎቹ ደግሞ በጣም ዘመኑ ጋር እየተሻሻሉ እየመጡ በፊት አንድ ጥይት አንድ መሳሪያ አንድ ጥይት ይተኩሳል አንድ ሰው ሊከደል የሚችል ማለት ነው አሁን ግን ያሉ እየተሻሻሉ እየተሰሩ ያሉ መሳሪያዎች ግን አውቶማቲክ ናቸው እና በእንደነዚህ ሀገሮች ያለው ስናየው ከፍተኛ የንጹሃን ዜጎችን ሞት የሚያስከትል ነው አሁን በአሜሪካም ያለው ድብይት ማስቀረት ሳይሆን የመሳሪያዎችን አይነት ሊሚት የማድረግ ሁለተኛ እንደነዚህ መሳሪያውን ይዘው ደግሞ ግድየ እየፈጸሙ ያሉ ትንሽ ከአምሮም ችግር ያለባቸው ሰዎች የኋላ ታሪካቸውም ታይቶ እንደዛ አይነት ቢሆን የሚል ነው ይሄ ነገር ግን ወደኛ ሀገር ሲመጣ አሁን ከፍተኛ ክፍተት የፈጠረው ህጋዊ ማቀፍ አለመኖሩ በአግባቡ ጦር መሳሪያ ይዞ የራሱንም ደንነት ያካባቢውንም ደንነት እንዲጠብቅ ሊያደርግ የሚችል ህጋዊ ማቀፍ ባለመኖሩ ምክንያት አሁን እየገቡ ያሉ መሳሪያዎች ቀድም እንደተባለው በገጠሩ በአርሶ አደሩ ብቻ 
ተገድቦ አይደለም ያሉት አሁን በኦክታይ ሁኔታ ሰናይ ማለት ነው ወደ ማhall ከተማ ወደ አዲስ አበባ ጭምር ነው እየገቡ ያሉት ማለት ነው እንግዲህ ወደዚህ ወደ ከተሞች የሚገባበት አሁን ከከተሞች ጋር የትጥቅ ሁኔታ ብዙ ማል ነበር የመታጠቅ እንትን ማለት ነው በግለሰቦች በተለያየ ምክንያት ፈቃድ ወስደው ሊታጠቁ ይችላሉ ከዛው ጨ አብዛኛው ህዝብ ግን እንደዚህ የመሳሪያም የመታጠቅም እንትኑም ያን ያህል እንድልክ በገጠር ቀደም እንዳየ ነው በሌሎች አካባቢ ባርብቶ አደር ባርሶ አደሮች ጋር በምን እንደምንያው በገበሬዎች ጋር እንደምንያው አይደለም ስለዚህ አሁን እነዚህ መሳሪያዎች ወደ ከተማ አሁን በአብዛኛው ወደ ከተማ ነው የመጡ ያሉት ወደ ከተማ የሚመጡበት መሰረታዊ ምክንያት ምንድነው የሚለው ነገር ነው የሚመጣ ይታለበት ብዬ እንደውም በቅርቡ ያየ ነው ያለ ነው ፌደራል ፖሊስም እንትን መግለጫ ይሰጣበት በአዲስ አበባ ላይ የጦር መሳሪያ በጦር መሳሪያ የተደገፈ ዝርፊያና ወንጀል ሁሉ የተፈጸመ ነው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ የሚገቡ መሳሪያዎች የሚደርሱበት እንደዚህ ወንጀለኞች ጋር ሊደርሱ ይችላሉ አሸባሪዎች ጋር ሊደርሱ ይችላሉ የጦር መሳሪያ ደግሞ እንደዚህ ምንም የህግ እንትን ከሌለው ደግሞ ራሱንም በጦር ያደረጀ ግሩፕ መሳሪያዎችን በቀላሉ ሊያገኝበት ይችላል ከጸጥታ ኃይሎችም ጋር ቀጥታ ኮንፍሮንቴሽን ውስጥ የሚገባበት ሁኔታ ይፈጠራል ማለት ነው። ስለዚህ እኛ የሌሎች ሀገሮችን ልምድ ወደ ሀገራችን ማምጣት ሳይሆን መሆን ያለበት በእኛ ሀገር መሳሪያ በተለይ በገጠር ወብረት ሰብ ቀድም እንደተናገር ነው ባህሉ አለ ይሄንን ባህሉን ባህሉን ጋ ሊቃረን በማይችል መልኩ ህጋዊ ሆኖ ይሄን መሳሪያ ሊዝብት የሚችል የሕጋ አቋም መፈጠር አለበት አንኝ ቦታዎቹ መለየት አለባቸው በተለይ በእንግዲህ አሁን በድንበር አካባቢ ያሉ ሰዎች ከቀላል መሳሪያም ላይ እንት ላይ ላይቸው ይችላል እንደሆነ የታው ማለት ነው በአርሶ አደሮች አካባቢ እንደዚህ አይነት ነው ወደ ከተማና ደግሞ ከዚህ ውጪ ወደ ሆነው ደግሞ ሲኬድ መሳሪያዎች ሊያዙበት አይያዝመበት ላይ ፍጹም መከልከል ላይ ይችላል ይችላል ሁኔታዎች ሊኖር ይችላሉ ግን እነዛ ሁን መሳሪያ ሊያዝ ሊያዝ የሚችልባቸው መስፈርቶች ማውጣት አንድ ሰው የጦር መሳሪያ ሊዘው ሊዝ የሚችለው ምን ሁኔታዎች ሊገጥሙት የሚችሉ ሲሆን ነው የሚሉት ነገሮች ግልጽ መስፈርቶችን አውጥቶ ሁለተኛ እነዚህ መስፈርቶችን በተቻለ መጠን ስትሪክት መሆን አለባቸው ለምን መርሁ መሆን ያለበት ዜጎች ከመሳሪያ መሳሪያ የማይይዙ መሆን ነው ያለባቸው መሳሪያ እና ትጥቅን መያዝ ያለበት የመንግስት አካል ነው መሆን ያለበት የህብረተሰቡንም ደንነት ጸጥታ ማስከበር ያለበት የመንግስት የጸጥታ አካላት ናቸው መሆን ያለበት አሁን በአሜሪካ 89% የሚሆነው ወይ ወደ 90 ካሜሪካ ውስጥ ወደ 90% የሚሆነው ህዝብ መሳሪያ የታጠቀ ነው ነገር ግን የወንጀሉን ስታይ አብዛኛው ሰው ሰላማዊ ነው 89% መሳሪያ የታጠቃ ባለበት አገር በመሳሪያ የሚፈጸሙት ወንጀል በጣም ጥቂት ነውጣኞች ጥቂት የአምሮ ችግር ያለባቸው በተለያየ የፖለቲካ ምክንያትም ሊሆን ይችላል የአምሮ ችግር ምክንያትም ሊሆን ይችላል የአደንዛጅ ጽጉዙ እንትኖችም ተጠቃሚነት ከሱስም ጋር የታየ ሊሆን ይችላል ጥቂቶች ናቸው የሚፈጸሙት ያሉ ህጋዊ የማድረክ ፍርአት የበለጠ ህግ ወጥ መሳሪያን የመቆጣጠር መንገድ አንዱ ነው ህጋዊ ማድረክ ማለት ነው የህግ ማቀፍ ማበጀት ስለዚህ በቂ ጥና ተደርጎ ህጋዊ የሚሆን እንደ ሁኔታው ህጋዊ የሚሆንበት ፍርአት መበጀት አለበት የሚለው ተገቢ ነው አመሰግናለሁ እንግዲህ አሁን ለሌላዎቹን አገራቶች ተሞክሮ ስናነሳ አንዳንዶች ምን ይላሉ አሜሪካን ሀገር ውስጥ ያሉ ሰዎች መሳሪያ መታጠቅን ከሚፈልጉበት ምክንያት አንዱ ራሳቸውንም ከመንግስት ለመከላከል ነው ብሎ ያስባሉና ምናልባት እንዴት ይሄ ነገር እንዴት ሊታይ ይችላል ብቻ የዲሞክራሲያችን ለክዛ ድርሷል አልደረሰም ሌላ ጉዳይ ነው የሚሆነው የህግ ማቀፉ ምን ምን መሰል አለበት የሚለው መፍቲው ላይ እናነሳዋለን ጠቅላይ አቃቤ ህግም ይሄ ረቂቅ ያዘጋጀ እንዳለ መረጃው አለኝና እንትን አለ ኮማንደር ወደ ደርሶ ለምጣና እንደው ግን ይሄ ከዚህ ከመሳሪያ ጋራ በተያዘ በተለይ ከለውጡ በኋላ ቀድም አቶ አዳነስ ያነሱ በነበሩት በነበረበት አግባብ 
የጦር መሳሪያዎችን በመያዝ ባንክ ለመዝረፍ የሚሞከር ድሮ ሰምተናቸው ማናቃቸው አይነት ነገሮች እየተከሰቱ ይገኛሉ። ይሄ የጦር መሳሪያው እገውጥ በሆነ መንገድ መግባት እድሉን የማግኘት ነው ወይስ ሌላ ምን ምክንያት አለው በእናንተ ግምገማ? ዛሬ ራስ ወደዚህ ወደ ውይት ስመጣ ጧጧት ሪፖርት እንቀበላለንና በጧጡ ሪፖርት በጦር መሳሪያ የተደገፈ ዘረፋ ተካይዶ ራስ ዛሬ ማታ አዲስ አበባ ውስጥ ማለት ነው። እንደዚህ ሁኔታዎች በጣም እየተደጋገሙ ነው። በጦር መሳሪያ የተደገፈ ዘረፋ ይሁን በመዲናችን አዲስ አበባ ጨምሮ ማለት ነው። ከዚህ በፊት የመንገድ ላይ ዘረፋዎች ነበሩ በጦር መሳሪያ የተደገፈ አሁን ግን ወደ ከተሞች የመምጣት ሁኔታ አለ። ይሄኛው ራሱ የህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውሩ ከፍተኛ ድርሻ ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ የባንድ ቦኩል የጸጥታ ኃይሉ ሁኔታዎችን በማረጋጋት ላይ በመሆኑ በዚህ ስራ ተጠምዷል በሚል ሳቤ እየተሰማሩ አሉ። በሌላ በኩል ደግሞ ቀደም ዳልኩት የህገወጥ የጦር መሳሪያ እየተብራከተ በመሆኑ በቀላሉ አክሰስ በማግኘታቸው ምክንያት ወደዚህ ዘርፋ የገቡን ያለው እና ቀደም ደተባለው በተለይ ከዚህ እንዳልከው አሁን አንተ እንደገለጽከው ደቂቆ እየተዘጋጀ ነው እነዚህን ሁሉ መዳሰስ መቻል አለበት በተለይም የጦር መሳሪያ ከኛ ሀገር ተጨባጭ ሁኔታ እንዴት ነው ለናስተራድረው ወይ ማንጅ ልናረጋው የሚችለው ነገር ሚለው በሚገባ መታይት አለበት አሁን ቀደም የአሜሪካ ተመክሮ ተነስተዋል ስካለን መረጃ ድረስ እንዲ አሜሪካ ሽብርተኝስ በመዋጋት ግንባር ቀደምነች ከፍተኛ ማለ ነው አይታፈሳለች የሰው ኃይል ብዙ ነገር ትይደረጋል ሆነም ግን በሽብርተኝነት አማካይነት በዚህ ጉቻ ላይ ከሚደርሱ ጉዳት እጅግ በበለጠ ከዚህ ከጦር መሳሪያ ጋር በተያዘ የሚደርሱ ጉዳት ነው ከፍ የሚለውና ስለዚህ በእኛ ማገር ካየን ከዚህ ከጦር መሳሪያ ጋር በተያዘ ሊደርስ የሚችለው ጉዳት ቀላል አይደለም ምክንያቱም በተለይ እነዚህ ከአውቶማቲክ መሳሪያ ጋር በተያዘ የታጠቁ ህገወጥ ግለሰቦች ጉዳት በሚያደርሱ አንድ ሁለት ሳይሆን በርካታ ዜኮችን ሊጎዱ ይችላሉና ከፍተኛ ጥንቃቄ መደረግ አለበት በሌላ በኩልም ስናየው ቀድም ከተነሳው አንዱ ልገልጾ መፈልገው በሚገባ መጠናት ሊኖርበት ይገባ ይችላል ሆናል ሆኖም ግን ከዚህ ከህገወጥ ንግድ ጋር ከኮንትሮባን ጋር በተያዘም ይሄ ህገወጥ የጦር መሰረዝ ዝውር አብሮ ሜድ ነው በሁለት ማንደኛ እነዚህ ህገወጥ ንግድ ላይ ተሰማሩ የኮንትሮባንዲስቶች ይሄን የጦር መሰሪያ በማዛወር ረገድም አሉበት ሁለተኛ ደግሞ ህገወጥ የጦር መሰሪያ ህገወጥ ንግዱን በሚያንቀሳቅስበት ወቅት ከጸጥታ ኃይሎች የሚደርስባቸውን ቁጥጥር ለመከላከል የጦር መሳሪያ የሚጠቀሙበት አጋጣሚ አለ ስለዚህ ይሄም ራሱ ለህገወጥ ዝውሩ ማንዱ አስተዋጽኦ ያደረገና ያለውና ጠቅላላ አርገን ስናየው ዘርፈ ብዙ ነው እሺ አመሰግናለሁ ኮሎኔል እንት ነው የዚህ አሁን የተነሳው ሐሳብ ላይ ሐሳብ መጨመር ይችላሉ እሱ እንደተጠበቀ ይሁንና ግን አሁን ቀደም በተደጋጋሚ ሲነሱ የነበሩ ነገሮች አሉ የመሳሪያ ማያዝ ባህል የሆነበት ሀገር ነው የሚል ነገር ተነስተዋል እንደው ግን እሱ ተቃሚ ባህል ነው ማለት አሁን ምንም በማያከራክር መልኩ ድንበር አከባቢ ያለ ዜጋችን መሳሪያ ቢታጠቅ ጥቅሙ ብዙ ነው ከብቱን ከመጠበቅ ባለፈ አውሬ ከመጠበቅ ባለፈ ጠቀሜታው ብዙ ነው እርሱም ቀደም አንድ ታሪክ ከታሪክ ማንጻር ነግረውናል ምናልባት ባልሳሳት አንድ ስዊዘርላንድ አሪ ተቀጣሪ ዋርነር ሙዘንገር የሚባል ለግብጽ ተቀጣሪ ሆኖ መጥቶ ያፋር ታጣቂዎች መንገላ እንዳስቀሩት ያገራችን ታሪክ ይናገራልና ይሄን سنመለከት ያፋር ህዝብ በወቅቱ ታጣቂ ባይሆን ኖሮ ወደ ውስጥ የሚገባውን መክቶ ማስቀረት ይችላል ነበር ወይ የሚለውን ነገር سنመለከት ምናልባት የማይመለሱ ጥያቄዎች ይሆኑ ነበር ከዚህ አንጻር ድንበር አከባቢ ላይ ያለው እንደተጠበቀ ይሆንና ግን ይሄ ወደ ውስጥ የሚገባውን በተለይ ደግሞ በሰርግ በመን በመን በሚባለው መንገድ ባህል ሆኖ አለሚባለው እንደው እንደጠቃሚ ባህል ተይዞ 
መሄድ አለበት ወይ መከላኪያ አሁን የህزب ነው ፖሊስ የህزب ነው ከመቾም ጊዜ በላይ ደግሞ እኔ በግል ምልከታዬ መከላኪያም የህزب ህዝባዊ መሆኑን ያሳየ ያለ ይመስለኛልና ቆም ሲባል መከላኪያ ሳይተኩስ የሚቆምበት ሀገር እየተፈጠረ እንዳለ ነው እኔ ያሰብከው ያለውትና ይሄ ባለበት ሁኔታ ይሄኛው ባህል በተወሰነ መልኩ መቀነስ ያለበት አይመስለውም ወይ እሺ አመሰግናለሁ ይሄ ከውጪ ተምኩ ተመክሮ ጋር በተያያዘ የተነሳው ጥያቄ ወይ ማሳብ በእኛ ሀገር አጠቃላይ ፖለቲካ የሚሆን ማህበራዊ ሁኔታ ጋር የሚስማማ መስሏ ይታየኝ እነሱ ያሉበት የዲሞክራሲ ደረጃ በጣም የላቀ ነው የንቃተል ነው ምንጭ የንቃተል ነው ራሱ እኛ ገና ከድህነት ያሉት ነገሮች ነን እንደ እነሱ ነው ካል አስቸጋሪ ነው እነሱም እየጎዳቸው መሆኑ ይሄ በሊበራሊዝም ወይም ደግሞ በዛ በህጉ በዲሞክራሲ እና ባለው ክርክር እንዳለ ሆኖ በህገ መንግስት በህግ ደረጃ ማቀፍ እንዲኖር በማድረጋቸው ሱቅ በመኖሩ እንደፈለክ እንደ ማስቲካ ከረሜላ ይሄድ ማንኛው ወጣት የሚገዛበት አይነት ህግ እንደመፍት በማድረጋቸው ከፍተኛ ጉዳት ያደረሰባቸው ስለሆነ ይሄን ለማሻሻል ውጣውረድ ላይና ስንት ክርክር ላይ እንዳሉ እናቃለን በየትምርት ቤቱ በየቦታው በዘለኛ ቦታው በቀን ምን ያህል ወጣቶች ጻናት እንደሚያልቁ ያብታወጋል በሚዲያ እንደምንሰማው ወደዚህ ወደ አፍሪካ ሀገርም ስለመጣ ለየት የሚያደርገው ደግሞ ለምሳሌ ደቡብ አፍሪካ ሄድ ደቡብ አፍሪካ መሳሪያ እንደፈለክ ታገኛለ ግን የተደራጀ ጋንግስተሮች መንግስትን ፖሊስን የፈለገው ባለ sultan በተ በማንኛው ሀብታም የሚባል ገንዘብ እየተከፈላቸው የፈለገው ሰው የሚገሉበት ሁኔታ እንዳለ እና ያለ इवन እዚህ ጎረቤት ኬንያም ተመሳሳይነት አለው አሉ እነዚህ የተደራጁ መንግስትን ለማስቀደድ የመንግስትን ጸጣካል ወይም የሲቪል ባለ sultan ለማስቀደድና ለመግደል የሚጠቀሙበት አካሄድ ነው ያንን ወደኛ ሀገር እንዳለ እዚህ መሳሪያ ይሸጥ ብሎ ሱቅ ወይም ደግሞ ፍቃድ የሚሰጥ አይነት ልክ አስመጭና ላክ እንደሚባል ይሄ ኮምፒውተር የምናም እንደዛ እዚህኛ ሀገር እናቋቁም ማለት በህጉ እኔ ከኛ ሀገር ተጨባጭ ሁኔታ ህክልም አይደለም በዚህ መልኩ መታየትም የለበትም እናልባት ህጉን የሚያረቀው አካል ይሄን በደንብ መገንዘብ ያለበት መስሎ ይታየኛል እኛ አሁን በዲሞክራሲ በልማት ወይም ደግሞ ከነበረው የመልካም አስተዳደር ወደ ተሻለ ደረጃ እንሄድ ይያል ባለንበት ወቅት እንኳን አሁን በተለያዩ ሀገራችን ክፍሎች ሁሉም የታጠቀ በመሆኑ እየተጨፋጨፈ ነው ሰው ይሄ የሚደበቅ ነገር አይደለም በተለይ በዚህ በሰሜኑ አካባቢ ኢቭን በኦሮሚያና ሶማሊያ አካባቢ የሚደረገው የተደረገው የባለፈው ግጭት ስለዚህ ይሄ መሳሪያ ባይኖር ኖሮ ይሄን ያህል ሰው አይሞትም ነበር የሚል አስተዋሰባል መሳሪያው እንዴት ገባ ያው ቀደም የተናገር ነው ነው በግውጥ መንገድ ይገባል ወይም ደግሞ ከጸጣ ካሉም አንድ አንድ ስፈር ጎረምሳዎች እየቀሙ የራሳቸውን እንት ለማስከበር የሚጠቀሙበት አካል ነው አጠቃላይ ስርዓት አልበኝነት የሚጨምርበት ሁኔታ አለ ስርዓት አልበኝነት በጨመረ ቁጥር ደግሞ ሰው ሴኩሪቲ ስለማይሰማው የግድ ራሱን ለመከላከል መሳሪያ ወደ መግዛት ስለሚሄድ ከት ላገኝ የሚል አሁን የነበረው ከለውጥ በፊት የነበረው የክላሽ ዋጋ የሽጉጥ ዋጋ እና አሁን ያለው በአንድ አንድ በመናገኝ ኢንፎርሜሽን በጣም የተለየ ነው ከፍተኛ ነው ብዙ ጥፍ ነው ስለዚህ ይሄንን ለመስራት አንድ አንድ ግለሰቦች ይሯራጣሉ ወደ ጎረቤት ሀገርም ይሄዳሉ ብዙ ሰዎችም ተይዟል ከዚህ ጋር በተያዘ በደንበር አካባቢ ይዘውም ወደ ህግ እንዲቀርቡ እየተደረገ ነው ይሄ ሆኖ እንዳለ ግን አሁንም የሚቀር ነገር አለ ብሎ መገመት ይችላል ምክንያቱም አለገና 
ከባህል ጋር በተያያዘ ጎጂ ነው የምንለው ምክንያቱም በፊት በነበረን በ18ኛ ክፍለ ዘመን ወይ በ19ኛ ክፍለ ዘመን አይደለም ያለ ድሮ ለክሶ ላይ ተኮስ ነበረ ሰርግ ላይ ተኮስ ነበረ በተወሰኑ ክልሎች ያንዲ ቆም ተደርጓል ምንም አይነት እንዳይ ግን ይዘው ይወጣሉ አሁን በተለይ ማታማታ ስታይ አሁን ከታታቂዎች ከመንሻዎች ህዝቡ ፍትቅ ይዘው ይወጣል ህጋ ይሆነም ማለት ነው ግን ለምን ያዘ በተለው ወሄነ መጠጣጥስቶ ወይ ወሄነ ነገር አድርጎ በትንሽ ነገር በቀላሉ የሚፈታውን ይገልና ወደ አላስፈላጊ ወደ ቤት ሰምበተን ወደ እንትን ደረጃ ያደርጋል ምክንያቱም ገሎ አንድ ሰው ዝቡ ላይ ከመጠው በባህል ደግሞ ደም የሚመለስ የሚባል ነገር ስለላለ በሁሉ መካቢ እየተጋደልክ እየተጋደልክ የምትኖርበት ዘመን አይደለም አሁን ይሄን ህብረት ሰው ማስተባበር ይጠይቃል ፕላስ እንደገና ደግሞ ይሄ ጎጂ ባህል መሆኑን አሳይተ ያለውን ትጥቀራሱ ህጋይ ማድረግ በሚለው እኔ ብዙ እንተናለለው ህጋይ ሆነ የታጠቀ ኃይል አለ ሁለት የታጠቀ ኃይል ባንድ ሀገር መኖር አይችልም የታጠቀ ኃይል በመንግስት ቁጥጥር ስር ያለ ሪጂስትሬሽን ነምበሩ የሚታወቅ ከት ወዴት ምን አይነት ክላሽ ይሄድ እንዳለም ሁሉ ግዜ ፍሎ ፍሎ አፕ የሚከታተሉ ተቋም ይያለ ህብረተሰቡም ለዚህ ተቋም ከራሱ ከኪሱ ያወጣት እንዲጠብቀው የከፈለው ይያለ ያንን ተቋም ነው እንጂ ማጠናከር ያለብን ሌላ ህብረተሰብ ክፍል ትጥቅ አያስፈልገው የሚል ነው ኢቭን ራሱ ድንበር አካባቢም መፈተሽ አለበት አሁን እንደ በፊቱ ኢትዮጵያን መጥቶ የሚወር አገር ባለና አሁን እንትን የለም ብለ መደምደም ይቻላል ምክንያቱም ያለን የሴኩሪቲ አቅም ከፍተኛ ነው ፕላስ እንደከዚህ በፊቱ ኮሎኒያሊዝም ወይም ሌላ ሌላም አንድ አገር ሄደ ዝም ብለ መግባት አትችልም ካለው ዓለም አቀፋይ ሁኔታ ጋር ስለታየ ይዘው ስለዚህ አሁን በደንብ መጠናት አለበት ትክክል ነው ከተጠና በኋላም ቶሎ ብሎ ይሄንን ሴኩሪቲውን በማጠናከር ዝም ብሎ በየህብረተሰቡ በየአካባቢው ትጥቂዙ የሚሄደው አካል መላል ይበጅለት ይገባል የሚል አሳባለ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በውይታችን ላይ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ስክሪኑ ላይ በመተመለከቱት አጭር የጽሁፍ መልእክት ለትልኩልን ትችላላችሁ ይሄኛውንም ወይንም ከዚህ ቀደም የነበሩትን ውይይቶቻችንን መከታተል ከፈለጋችሁ ደሞ ኤልቲቪ ወርልድ በሚለው የዩቲዩብ ገጻችን ላይ ገብታችሁ ሰፊው መዳር ብላችሁ መከታተል የምትችሉ መሆኑን ማሳወቅ እንወዳለን አብራችሁን ቆዩ ተመልካቾች ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን መተናል ውይይታችን ይቀጥላል አመሰግናለሁ በጣም አቶ አዳነ ከህጉ አንጻር ቀደም አንድ ያነሳ ነው ሐሳብ አለና እሱኞ ላይ አስተያየት ይሰጡኝና ባጭሩ የመፍቴ ሐሳቦችን እናስኪዳለን ምንድነው ቀደም በተከሱልኝ ይሄ የህጋ አግባቦች ለምሳሌ የወንጀለኛ መቅጫ 256 451 808 809 እየተባለ በተወራው ላይ ምንድነው አንዳንዱ ላይ ዜጋው ሊታጠቅ የሚችልበት አጋጣሚ እንዳለ የሚያትታለ ማለት ህጋዊ ሆኖ አስመዝግቦ የሚል ነገር አለ እሱ ነገር ግን ራሱ ክፍተት አልፈጠረም ወይ ለምሳሌ እኔ መታጠቅ በፈልግ ከማን ነው መገዘው ከፖሊስ ነው መገዘው ከመከላካያ ነው መገዘው ወይስ ህገወጥ እንግዲህ ህጋዊ ንግድ ፍቃድ የተሰጠው ነጋዴ ሀገር ውስጥ ከሌለ ይሄ ህገወጥ ዙውሩን ያበረታ ታም ይሄ እስቲ እንዴት ልክ ነው አንዱ ክፍተት እሱ ነው አሁን ህጉ የሚለው ያለ ፈቃድ ይዞ መገኘት ይላል ይሄ በመነገድ አላማ ማንቀሳቀስ የጦር መሳሪያዎችን አይቻለም የተከለከለ ነው አሁን የሚገቡትን መሳሪያዎች ብዛትና ቁጥራቸው አይነታቸውም ስታይ ለንግድ አላማ መሆናቸው ያሳያል የብዛታቸው ሁኔታ ማለት ነው ሆኖ ዳንሳ ሆነ ጥብስ ንመጣ በግለሰብ ደረጃ መሳሪያ ያለ ፈቃድ ማያዝ ወንጀል ነው ወንጀል ነው ቁጣቱንም እንደውም የደንብ መተላለፍ ነው የሚያደርገው ህጋችን ማለት ነው ደንብ መተላለፍ የሚባለው ደግሞ በጣም ትንንሽ 
በጣም ዝቅተኛ ቀጣ ሊያስቀጣ የሚችል የወንጀል አይነት የሚመደቡ ናቸው ስለዚህ ከነዛ ውስጥ የተመደበ ነው ራሱ አሁን በግለሰብ ደረጃ ይዞ መሄድ ማለት ነው ቀደም እንዳልነው በሄ በመነገድ ለንግድ ዓላማ በገፍ ማስቀበል ማስተላለፍ ምናምን እስከ 10 አመት የሚያስቀጣው ወንጀል ነው እንዶ ምን አልባት ተዋዳነ ግልጽ እንዲያደርጉት አሁን የንግዱን እንቶ በቃ እሱ አሁን እርሶ ባሉኛ ግባብ እስከ 10 አመት ሊያስቀጣ ይችላል የሚል ነገር ተቀበለናል ይሁን እሱ እሱ በቃ ክሊየርሊ ወንጀል ነው ያለ ፈቃድ ይዞ መሄድ የሚል ነገር አለ ለምሳሌ እኔ ፈቃድስ ላስወጣበት ብዬ ብል ከየት ነው ማመጣው ይሄኛው መሳሪያውን ራሱ ከየት አመጣው በነገራችን ላይ እዚ ላይ ካልሰጠው ያታደንም ሊያግዙ ይችላሉ በህግ ደረጃ ማንኝ ሲቪል የብረስብ ክፍል እንዲታጠቅ የሚፈቅድ በግ ይለን በሲቸግረን የገባንበት ወደ በመመሪያ ደረጃ የመመዝገብ ካልሆነ በስተቀር መታጠቅ አለበት የሚል ግልጽ የሆነ ህግ ይለን ይዞ ከተገኘ እንዲቀጣ በሚሉ ናቸው እነዚህ ወንጀለኛ መቅጫ ህጋችን ላይ ያለው ቀድም ያልከው ግን ቀድም እኔ ገልጨዋለሁ እንመዘግባለን سنመዘግብ ግን ያ የጦር መሳሪያ የት ነው የመጣው ብለን አናጣራ ይሄም ራሱ ለህገ ወጡ የጦር መሳሪያ መዛወር ከፍተኛ አስተዋጽኦአለሁ እንመዘግባለን እንጂ ከየት መጣ እንዴት መጣ የሚል ነገር ቀድም አንዱ ብቻ ምናረጋግጠው ከየወንጀል ሪከርድ ይደለበት መሆኑ ያ መሳሪያ እሱን ነው ምናረጋግጠው ስለዚህ በተላ የመንገድ ካስከብቶ ካያዘ ይገባል ሆኖም እዛ ላይ የተወሰነ ክራይተሪያ ተቀምጧል ሴት ለማድረግ የድሜ ሁኔታ የጤንነት ሁኔታ የስጋቱ ያ ይዞ የማይመጣው ሰውዬ ስጋቱ ምንድነው በንግድ ላይ ተሰማራ ነው ወይ በሀፍት አለ ወይ እንደዚህ ስጋት አለ ወይ ሚል ቀድም ዳልኩት አሁን ከመመሪያ ባነሰ በሚባል የተቀመጠ እንጂ ይሄን ዲገልጽ የሚችል የሚፈቅድ ህግ ግን ይለንም አንድ ትልቁ ክፍተት ያለው መታይት ማ ያለበት ከዚህ አንጻር ይመስለኝ ማሽ ያነሳው ጥያቄ ተገቢነት ያለው ነው ምንድነው መሆን የነበረበት ምንድነው አንድ ሰው ፈቃድ በጣም ስጋት አለኝ እንግዲህ ጦር መሳሪያ በመርህ ደረጃ ዜጎች ሊዙ አይገባም የሚለው እንደተጠበቀ ሆኖ በልዩ ሁኔታ ግን እንደ ግለሰቡ ሁኔታ እንደ ጠያቂው ሁኔታ አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኝ በፈቃድ ፈቃድ ተሰጥቶት ማያዛልበት የሚለው ነው ኖርማል መሆን የነበረበት ማለት ነው ይሄን ፈቃድ የሚሰጥ አቋም ተቋም ኖሮ የሚመዘግብ መሳሪያውንም ደግሞ ይሄ ሰውዬ እንዴት ነው የሚያገኘው ራሱ የሚመዘግበው ተቋም ነው የሚሰጠው ወይስ ከሌላ ቦታ ገስቶ አምጥቶ ነው የሚያስመዘግበው የሚሉት ነገሮች ህግ ስለሌለ ህግ ስለሌለ አሁን እየተሰራበት ያለው ነገር ምንድነው እኔ የደንነት ሁኔታ ያሰጋኛል ብዬ ከራሴ ከግለስ ከግለሰብ ከግለሰብ አይፈላ እንት ነው ተነስቼ በክልሎች አላቀም በአዲስ አበባ ግን በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን እና በፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ነው ይሄን አገልግሎት የሚሰጠው ማለት ነው ተሄዳለህ መሳሪያውን ይዘህ ሄደ ነው ታስመዘገበ ያ እንግዲህ መሳሪያ ቀድ እንደ እንዳሉት ከየት መጣ በመናግባም መጣ ምናምን የሚለው ነገር እንትን አይደረግም ማለት ነው ስለዚህ ይዞ ህገ ወጥ የሆነውን መሳሪያ እንግዲህ ሰውየው የሚያገኘው በመንድነው በህገ ወጥ መንገድ ነው ማለት ነው ያን መሳሪያ እንግዲህ በህገ ወጥ መንገድ ነው ወደ ሀገር ውስጥ በሚገባው ያንን መሳሪያ ይዞ ነው የሚሄደው እና ለማስመዝገብ የሚደረገው ተተባለ ወንጀላ ለመፈጸሙ ብቻ ከመያጣሩ በስተቀር ፖሊስ ከዛ ውጭ የሚያጣራበትም ሌላ የመረጃ ቋትም የለም እንደነዚህ አይነት መሳሪያዎችን ከየት መጡ እንዴት መጡ ሁሉ ነገር መረጃ የሚይዝም የመረጃ ቋትም ካለ መኖር የተነሳ ፖሊስም ይሄን ሊያጣራ የሚችል በታግባብ የለም ስለዚህ አንዱ ትልቁ ክፍተት ይሄ ነው ማለት ነው እሺ አመሰግናለሁ ማለት አሁን ምንድነው አንዱ ራሱ ስተት ነው የሚመስለኝ እኔ ይታጠቀ ምንድነው አካል በህግ ይያን ወይም ደግሞ ስጋት አለው ብለን ምንናስብ ሆነ ለምንድነው ስጋት የሚኖረው ፖሊስ ይያለ መከላካይ ይያለ ሚኒሻ ይያለ ለምን ይሰጋል በመጀመሪያን ነው መፍታት ያለብን ስጋቱን ማስወገድ አለብን ማንኛውም ትልልቅ ድርጅትም ይኖረው ምንም ድርጅት ይኖረው 
ድርጅቱ ለምሳሌ የፕራይቬት ሴኩሪቲዎችን ሊቀጥር ይችላል ለፕራይቬት ሴኩሪቲ ይፈቀዳል አይፈቀድም የሚል ህጉ ከመለሰ ወይ ከፖሊስ መውጣት አለበት ጥቁ ወይ ከመከላካ እንደዚህ አይነት ህጎች እንደ ማስተካከል ያለብን አሁን ባለን ባለን አጥቃላይ ሁኔታ ባለ ያገሪቷ ሁኔታ ጥጥቅ ይፈቀድ ካልክ ያ ያ ምትፈቅደው ጥጥቅ ራሱ ከየት መጣዳልከው አይታወቀም ጥጥቁ ወይ ህገ ወጥ ተብሎ በድብቅ ተደብቆ ከቢሸጥ ተቋም ወይም ደግሞ ግለሰብ ሊሆን ይችላል ድርጅትም ሊሆን ይችላል አይታወቀም ስለዚህ ይሄ አንዱ እንደው መፈተሽ ያለበት ህጉ ይስተካከል የሚባለው ምራሱ እኔ በሚገባኝ እንት ምናልባት እሳቸው ሊያግዙ ይችላሉ መፈተሽ ያለበት ራሱ ይታጠቅ የሚባል ህብረተሰብ ውስጥ ነው ነው ያሁን አሁን ጥጥቅ ምንገዛበት ወቅት ነው ወይ ጥጥቅ ለጥጥቅ የሚያወጣው ሰው ለሌላ ነገር ብናውለው አይሻልም ወይ አመሰግናለሁ ኮማንደር ሞገስ እርሱ ጋር አለምጣና አንዳው እንዳጠቃላይ የመፍቲያ ሳቡን ነው የሚያስቀምጡልን ምንድነው እንግዲህ ቀደም ባነሳናቸው መንገዶች ይሄ እንደቀላል የመቁጠራ አይነት ነገር አለ ሁለተኛ ነገር ደግሞ እናንተ እንደ ተቋም ላይ አስተውላችሁ እንደሆነ አላውቅም የለውጡ ሲመጣ ብዙ ስረኞች ተፈቷል በተለይ ከፖለቲካ ጋር በተያዘና ከተማው ውስጥ ያለ ወንበዴ ሚዘርፈውም ሁሉ እስር ቤት ይቀደለበት አይነት ሁኔታ ነው ምናየው በአንድም በሌላ መንገድ ማለት ነው የሆነ ነገር መንጠቅ መዝረፍ አሁን መኪና ተሰረቀ ሲባል ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ጊዜ አንሰማም በረ የደው አፍሪካ ታሪክ የመሰሰሉ አገራት ታሪክ ነው አሁን ግን እንዲንዲ አይነት ወሪዎች እየተሰሙ መጥቷል በጠመንጃ በሽጉጥ ቃጣ በመቃጣ በመሳብ ጉዳት አድርሶ የሆነ ነገር ለማድረግ የሚያስቡ ሰዎች አሉ ከዚህ አንጻር ምን መልእክት አለው ፌደራል ፖሊስ እሺ እንግዲህ አባ ሰፊው አንስተናል ከዚህ ከገውት ዝብር ጋር እንግዲህ ወደ መፍቲው ከሜራ ጀቤት ትንሽ መግለጽ ፈልገው ያስከተለ ያለው ጉዳት ነው በርካታ የሆነ የኢኮኖሚ የማህበራዊ ኢቨን የፖለቲካዊ ቆስ ያስከተለን ያለ የህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውር በርካታ ዜጎቻችን ያጣን ነው ለሞት ለመቆሰል አደጋ እየተጋለጡ ነው ህብረተሰቡ ላይ አሁን አንገብጋይ ጉዳይ ስለሆነ ነው የተዋየንበት የሚያለው የስጋት ሁኔታ እንደዚህ ሆነ ምን ሆነ ነው የሚል ስጋት እንዲዚ የማድረ እንዲዚ ሆኗል ስለዚህ ቀደም እንዳልነው እንኳን ለኛ ጣንካራ ሀገ ያላቸው ንቃተ ኢሊናዊ ዳ በረ ማህበረሰብ ያላቸው አግሮች እንኳን ጉዳቱ ያየ ነው ያለ ነው ከፍተኛ ጉዳት ነው ያስከተለ ያለው ስለዚህ ከዚህ አንጻር ሊኖር የሚገባው አንደኛው መፍቲያ አንደኛው የህብረተሰቡን ንቃተ ኢሊና የማሳደግ ጉዳይ ነው ቀደም ሲገለጽ እንደነበረው ባርብቱ አደረም ይሁን ባርሱ አደሩ የትጥቅ መታጠቅ ባል ጎጆስ መሆኑ በሚገባ የግንዛብ የተሰርቶ ሚ ትጥቅ ሚፈታበት ወይ ደግሞ ትጥቁን ለመንግስት የሚያስረክበት ሁኔታ መፈጠር ያለበት ኢቪኒፍ የፈረምናቸው ፕሮቶኮሎችም ይሄን ነው የሚደግፉት ሁለተኛ የሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ ባገናዘ መልኩ ረቂቁ ተጋይቷል ስለዚህ ቆይቷል በነገራችን ላይ በጣም ብዙ ጊዜ ወስዷል ስለዚህ አሁን ተጠንተን ተብሎ ትኩረት ሰጥቶት ጸርቆ ወደ ተግባር የሚገባበት ሁኔታ መፈጠር ሊኖርበት ይገባል ሌላው ቀድም አንተ ተቀስ ያደረከው ጉዳይ መንግስት የተላዩ የፍርድም ይሁን በሂደት ላይ የነበሩ ወንጀል የተጠረጠሩ ዜጎችን ምረት አድርጓል ይሄ ማለት ግን የህግት ተጠያቂነት አቁሟል ማለት አይደለም አንድ አገር አገር ምት ሆኖ የህግ ብላይነት ብቻ ሲኖር ነው የህግ ብላይነት ያልሰፈነባት አገር አገርና መቀጠል አትችልም ስለዚህ አሁንም ጸጥታይሉ የህግ አካሉ ይሄን ለማስከበር ዝግጁ ነው ወንጀል ፈጽሞ ምንም አልሆንም በመረት ለቀቃል የሚለው አስተሳሰብ በፍጹም ተአምር ሊታሰብ ማይገባም በማህበረሰው እንደዚህ ሊያበረታታ አይገባም ቀደም ደተባለው ደግሞ የሁሉም የባልድርሻ አካላት በተቀናጭ ሁኔታ 
ግንዛይ በመፍጠር በመቆጣጠር እነዚህ በመሳሰሉት በጋራ አሁንም እንትናቸውን ግንኙነታቸውን አጠናክሩ መስራት ይኖርባቸዋል የሚል ሐሳብ ነው ያለ ሞሰገናለሁ በጣም ኮሎኒትስ ፋየር ሱም ጋር እንደማጠቃለያ ሐሳብ ፈልጋለሁና ያው እንግዲህ መከላኪያ ብዙ ይተበቀበታል ያገር እንደህነት ከመስከበርም አንጻር ማለት ነውና እንዲህ ኡነት ኡነቱን ግን ስናነሳ ከለውጡ በፊት በነበረ ጊዜ ላይ መከላኪያ ብቻም ሳይሆን ፖሊስም ላይ ፍርድ ቤትም ላይ ህዝቡ እምነት አልነበረው በመፈልገው ጊዜ ከጎን ያልቆምን ብሎ የሚያስብ ህዝብ ብዙ ነውና መሳሪያ የታጠቀውን ፍታ የሚል ሐሳብ ሲቀርብለት ትደርስልኛለሁ በኩል ታገለግለኛለሁ የሚልን ጥያቄ ተቋማችሁን ይጠይቃል በተለያየ ቦታ ላይ ዳርደንብር ያስከበሩ የዜጎችን ሰላም ያሰበቁ ያሉ ወታደሮችም በኩል እንዲያያቸው ይፈልጋልና ከሁለቱም አንጻር መልእክት እንዲያስተላልፉ ፈልጋለሁ አንደኛው ህብረተሰቡ ሚሊተሪውን መከላኪያውን ሲያስብ ማሰብ ያለበትን ነገር ወታደሮችም በተሰማሩበት ቦታ ሁሉንም እኩል ማየት የሚችሉበትን ኢንቫይሮንመንት ተራን ዛር ማለት ነው ጥሩ አመሰግናለሁ እንዳልከው በዚህ በ ህብረተሰቡ እና በመከላኪያ ከለውጡ በፊት ያው ግልጽ ነው ምክንያቱም ለዛም ተብሎ ነው ሪፎርም የተደረገው በአጠቃላይ በሴኩሪቲ ሴክተር በፖሊስም በመከላኪያም ኢቭን በደህንነትም ሪፎርም እየተካሄደ ያለው ምክንያቱም ከህብረተሰቡ ወይም ከነበረው እንትን አንጻር ስለታዩ ሪፎርም ማድረግ ስለነበረበት ህብረተሰቡ እንዲያምነው የኔ ነው እንዲል የማድረግ በተለይ አሁን በመከላኪያ ከፍተኛ ከፍተኛ የሪፎርም ስራን እየተሰራ ከዚህ በፊት እንደነበረው መከላኪያ አይደለም አሁን ያለው መከላኪያ አሁን ሁሉም በሄር በሄረሰቦች በእኩልነት ከላይ እስከታች በተዋረድ እኩል ፕሮፖርሽናል ውክልና ያላቸውና በዛ ህብረተሰቡ ይያየው ነው ምክንያቱም በመከላኪያ ያለው ለውጥ ይያየ ነው እየተደረገ ያለውን ስራ ከህብረተሰቡ ውጭ ስላልሆነ መከላኪያ ስራዎችን ሲሰራ በብዛት በእያንዳንዱ አካባቢ ግጭ ሲፈጠር መከላኪያን የሚገባ ለዛም ነው መከላኪያ ሲገባ ከብቶቹን አርዶ አብልቶ አጠጥቶ አሁን የኔ ነው ብሎ ከዚህ በፊት ከነበረው ነበረ በፊት ለምሳሌ አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ በመከላኪያና በፖሊሲ ያለው እምነት እንዳው በዚሁ በመዕራብ ኢትዮጵያ ያለው አገራችን ሁኔታ እንኳን ስናዩ ከፍተኛ ለውጥ ነው ያለው የኔ ነው ብሎ ስለሚያም የት ነበራችሁ እንኳን እንደና መጣችሁ ብሎ ተቀብሎ ፖሊሱንም መከላኪያንም ያስተናገደና አብሮ ወንጀለኞችን ራሱ ያዘ የሚያትረከበት ሁኔታ ነው ያለው ስለዚህ ይሄንን ሁኔታ አጥናክሮ መቀጠል ነው ይሄ እንዳለ ሆኖ አሁንም የህገ በላይነት ሙሉ በሙሉ መከበር አለበት ምክንያቱም በዛ በህገ ወጥ ዙውር ምክንያት መስተሪያ ዙውር ምክንያት በርካታ ግጭቶች ነበሩ በመሬት ይገባኛል ወይም በድንበር ይገባኛል ሰው ወደ ግጭ ሲገባ ሁሉም የታጠቀ ነው ይጨፋጨፋል ቀደም እንደተባሉ በርካታ የህፃናት ሴቶች አዛውንቶች በብዛት ደሙ የሚጎዱት እነሱ ናቸው ስለዚህ እዛ ላይ በደም ካል ተሰራ ሁንም ከፍተኛ ጉዳት እየያስከተለ ያለው ይሄ መሳሪያ ነው ይሄ መሳሪያ ደም ህብረተሰቡ ለሱ እንደማይጠቅመው አውቆ እንደሚጎዳው አውቆ ከመከላኪያና ፖሊስ ጎን ሆኖ ግንዛቤውን በያካል እርስ በርሱ የተነጋገረ ምንድነው ጥቅሙና ጉዳቱ መሳሪያ በንታጠቅ ባንታጠቅ የሚለውን እየተመካከረ መንግስት ወደ ውይይት በሚወስንበት ወቅት ህገ ወጥ የጦር መሳሪያ እንዴት አድርገን እናስፈታ ወይም ደግሞ ንመዝግብ ብሎ በሚነሳበት ወቅት መታበር መቻል አለበት ምክንያቱም ለራሱ ኢንሴኩሪቲ ስለሆነ እሱ ያስቀመጣት ባንክ የሚዘረፍበት በዚህ በህገ ወጥ መሳሪያ ነው ልጆችም ይገደሉት በዚህ በህገ ወጥ መሳሪያ ነው እርስ በርስ ያ አንድ አካባቢ ኢትዮጵያ ያነዝናል ሁላችን ነው ሶማሌ ኦሮሞ ኦሮሞ ሶማሌን ወይም ደግሞ አማራ ትግራይ ትግራይ አማራ በለ በሆነች ትንሽ በሎካል የሆነች ችግር መነሽ አድርገ ራስን ይዘጋጀ ምትገዳደል ከሆነ በዚህ በህገ ወጥ የጠመሰ አለ ትክክል አይደለም 
መከላከያ ደግሞ ከዚህ አንጻር አንዱን ለመፍት የማይሆነው ቦርደር ሴኩሪቲያችን የከስተም የጉምሩክ ሴኩሪቲያችንን ማጠራቀር መቻል አለብን መከላከያና ፖሊስ ተጠናክሮ እነዚህ መግቢያና መውጫ የሚባሉ ህገ ወጥ የጦር መሳሪያዎችን እዛ በጥንቃቄ ከህብረት ተሰቡ ጎን በመሰለፍ ማጠናከር መቻል አለብን ሌላው አንዱ ህብረት ሰው ስጋትና መሳሪያ እንዲፈልግ ያደረገ የሄገ በላይነት ነው ሴኩሪቲ ሴክተሩ አጠቃላይ ደህነቱም መከላከያም ፖሊሱም የሄገ በላይነትን አባስተማኝ ሁኔታ ሰላሙን ማረጋጋት አለበት ለህብረት ሰው ይሄንን ካደረግነ ነው ህብረት ሰው አይ ፖሊስ አለ መከላከያ ያለኝ የሚል ሜንታሊቲ ከፈጠረ በኋላ ለዛ ለደላላው ለሚሸጠው የሚዘጋው በመጨረሻም ያው አጠቃላይ ህጉ ራሱ ሲወጣም እኔ ዝም ብሎ ህጉ ወጥቶ ወደ ፓርላማ መቅረብ የለበትም የሚል ሐሳብ አለ ህጉ ህብረት ሰው ቢው ያይበት አንዱ ችግራችን ህግና ወጣና ወደ ፓርላማ ይቀርባል ወይም በሆነ ነገር እንትን በሆነ ግሩፕ የተሰራ ህግ ዛ ኢምፕሊመንት ስታደርግ ያስቸግራል ለፖሊስም ያስቸግራል ለመከላከያም ያስቸግራል ስለዚህ ህብረት ሰው በሚዲያም ሊሆን ይችላል በሌላ ውይይት ቢያደርግበት መሳሪያ ያስፈልጋል አያስፈልግም የሚለው ነገር ከዛ አንጻር አሁን የገባውስ ምን እናርግ የሚለውም ህዝቡ እንዲወስን ማድረግ ምክንያቱም ባህሉ ስላለ የመታጠቅ ባህሉ ይሄንን ለማስቀረት እንደዛ አይነት ከፍተኛ ስራ ሰርተን ባጭር ጊዜ ቶሎ ብሎ እንትን ይሄ መሳሪያ እገውት ዘውር ወይም ደግሞ የገባውን ካላ ጸዳል በግጭት በተፈጠረ ቁጥር አሁን የግጭት ስጋቶች ብዙ ስላሉ በይገባኛልም በመናምን በመናምን በሆነ ምክንያቶች የሚነሱ ግጭቶች አላስፈላጊ ልቅት ስለሚያስከትሉ በደም ትኩረት ተደርጎ መስጠት መሰራት አለበት የሚል አሳባለ ጅብ በጣም አመሰግናለሁ አትወዳና ሁሉ ሊቀርስ ተሽ አይ ባኒ በኩል አሁን ደመፍቴ እም ብለን ወሰድ ያለብን ነገር አሁን ይሄ ህገወጥ መሳሪያ ስርጭቱና በብዛትም በስርጭንትም ደረጃ በአገሪቱ በተለያዩ አቅጣጫዎች ነው እየገባ ያለው ይሄ መሳሪያ በህዝብ ደንነት ላይ በህዝብ ሰላም ላይ በህዝብ ጸጥታ እና መረጋጋት ላይ ከፍተኛ ስጋትን ፈጥሯል። ስለዚህ አንደኛ መደረግ ያለበት አሁን ካለው እንደ ጊዜያዊ መፍቴም ወይም የህግ ሁኔታ እንደተጠበቀ ሆኖ የድንበር ላይ ያሉንን በተለይ ከህግ ወጥ መሳሪያ ዙ ቁጥጥር ጋር ያሉን ጥብቅ ቁጥጥር ማድረግ ሌላ ሁለተኛው ዋናው መሰረታዊ ነገር እንግዲህ ለችግሮቹ መነሻ ይሆነ ያለው የህጉ ይሄን ነገር እንግዲህ ይታጠቅም አይታጠቅም ያለውን ነገር አጠቃላይ ያገሪቱ አሁን የታጠንቶ መፍቴ ሊሰጥ የሚችለው ህጉ ነው ስለዚህ ህጉ ተረቆ ህጋዊ እንደዚህ አይነት ነገሮች የህግ ማቀፍ የሚያገኙበት ሁኔታ ቢስተካከል የሚል ነው ሌላኛው ህዝቡ ምን ጊዜም ደሞ ማድረግ ያለበት ብዬ እኔ እማው ነው ደግ ባለሙያ መናገር መፈልገው ህዝ በመንግስት የጸጥታ አካላቶች ላይ ከፍተኛ አመነት ያሳደረ ይገባል የሚል ማለት ነው። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ ተመልካቾቻችን የሰለጠነ ማህበረሰብ በጠመንጃ ሳይሆን ጉዳዩን የሚያስፈጽሞ በሰለጠነ መንገድ በጠረጴዛ ዙሪያ በመነጋገር ነው የተለያዩ ልዩነቶች እንኳን ቢኖሩ ያን ልዩነቶች ቀርቦ በመነጋገር በማስረዳት ነው የሚል እምነት ስላለን ነው ይሄን ውይይት ያደረገን ያለ ነው ከውይይታችን እንግዲህ የተሻለ ግንዛቤ እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ እዚ ድረስ መጣችሁ ከኔ ጋር አይቶ ያያችሁ አቶ አዳነ ሲሳይ የሕግ ባለሙያ እንዲሁም ደግሞ ኮሎኔል ተስፋ ያያለሁ የምክትሊታ ማጆርሹም ጽፈት ቤት አላፊ እንዲሁም ኮማንደር ሞገስ ቸኮል በፌደራል ፖሊስ የኦፕሬሽን ዳይሬክቶሬት ምክትል ዳይሬክተር እዚ ድረስ መጣችሁ እንደ አይነት ውይይት ፈቅዳችሁ ስላደርጋችሁ ዳግም እጅ ጋር ጋር መሰገናለሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ውይይታችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር የሰፊው ምህዳር መሰናዶ ለዛሬ ተጠናቀዋል ሳምንት በሌላ ራስ ደግመን እንገናኛለን እስከዛው መልካም ጊዜ ይሆናል አላችሁ